mambo vipi karibu sana kwenye dadas leo ni jumanne tunaita lifestyle tuesday hapa mimi naitwa boke of course niko na gang yangu kama kawa tuko hapa kuanzia siku ya jumatatu mpaka ijumaa kuanzia saa tano kamili za asubuhi mwanne sara yeah yeah eh leo ni kama yote leo tuko hovest leo kama yote kama yote kama yote kama yote kama yote chai nzito nini umekunywa chai mwanne ndio umekunywa chai ndio na vitumbua kwani kuna siku ambayo chai huyu ni ndugu yangu na siku nyingine na kuna wawinga na wawinga eh eh hatari sana lakini kumbuka unaweza kutuangalia kupitia facebook.com/etv.tv account yetu ya instagram that is etv tuko live youtube channel ya east africa tv Tucheki pale tupe maoni yako kama kama utakuja hapa tutayasoma kama tunavyofanya kila siku na soga zetu tukianza na trending topic ya kwanza tunakuja soga soga ya pili alafu tunaenda mtukati si ndio basi yeah. tunarudi na soga ya kwanza Tunaanza na soga yetu ya kwanza kabisa lakini tushukuru wote ambao mnatuangalia na wote ambao mnatupa support kila siku. Soga ya kwanza kwa sababu leo ni lifestyle Tuesday tunaongelea mambo ambayo yanaendelea kila siku kwenye maisha yetu ndio. Sasa unajua kuna tabia zile za watu kwa mfano kuna sherehe. Juzi pale tulikuwa na na Sprite Bibo Kings uh, tulilaunch Mlimani City pale kulikuwa na kabufe fulani hivi. Mm -hmm. Yaani sasa kuna watu fulani ukiwa buffet yani kwamba ya kujipakulia watu wa mtu unajaza unajaza naomba niseme am guilty si wasemi nyie na mimi ni mmoja wapo unajaza kuku kama wote <laughs> nyama kama zote nini unatoka na sahani yani iko mlima huko hivi ukiulizo unamaliza ndugu yangu unaenda kula vitu I, I, I'm guilty my name is Boke and I'm guilty wa kujaza sahani hivi kukiwa na buffet alafu nikija na kula yani kiroboti hata simalizi tabia ya watu kujipakulia chakula ambacho hata hawawezi kumaliza wewe unayo wewe unayo mwanne wewe unayo Eh? Kwa kuwa mwili wangu, kwa kuwa mwili wangu unakula sana au. Mimi tu mwili wangu hapa unakula. Sasa nitakupa wewe. Au unajua nimekubali. Unaangalia siku zote mtu ambaye hali hali yake duu ni taabani lakini unasema kama sile lazima chakula na sio kweli. Watu wenye hela zetu kama sisi wakatuchukua kidogo eh. Wani kama vijitongeza vipi kila siku hivi. Lakini sasa ngoja kukutane na na Najma mfano. Au baba Sara sani yake ndundu mimi na Kilimanjaro hapana ananisingizia mwanne kusema kweli tuongee swala la ukweli wala hata tusibishe hapa tusiongee uongo mwanne wewe tabia yako bwana mwanangu wewe kwenye swala la kujaza wewe umo wala hata nikwambie mimi nimesema mimi na wewe kwenye swala la kujaza ni mzungumzo sasa okay mimi kwenye kwenye buffet sio kama najaza mimi na chakula cha nachukua chakula ambacho ni size yangu. Size yako hiyo vipi? Unaona una kama nimejeza kumbe mimi ndo ndo uwezo wangu wa kumaliza kile chakula. <laughs> Unajua kwenye sekta ya hapa niko vizuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Usisubiri mpaka umo uje kulazimishwa na wagonjwa na na, 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 na watu kula kula mwanangu kula na usifanye kazi. Wakati upo mzima ndio hivi ule za ziada. Hii hata ukija kuumwa chakula bado kipo mwilini kinaendelea kufanya kazi. Sio mtu mnaumwa siku mbili tu unaanza kuona kwa uzoa full hali maana yake ni mwanne tabia yako nyingine ni sema chukua chakula tabia yako nyingine ni sema ya kujua vitu ya kula vitu ya kubeba vitu kuvifungazia sisi jamani kama mmechangaza yeye anataka kuongeza chakula zangu iko mwaga chani ni sense baby hii ni tabiba lakini wakati wa kwenda kule rasmi wakati mara ya kwanza kabisa mm. na nao anachukua sahani yangu nitafakua kama ni wali wa sahani yangu nitaenda mm. kwenye ndizi sahizi yangu nitachukua kwenye kikuku pale nitachukua robo yangu matata tu nikienda pale kwenye vijirosi nitaekewa pale na nini nikienda kwenye pipili nikika na kula na nikia na kisha na kimaliza kwa sababu ndo sahani yangu sijawahi kuchukua chakula zaidi alafu nikabakisha basi mimi lakini nilikuwa kingi nilikuwa ni chakula wasi wasi mimi alafu baadaye niweza kujuta sijakimba siona ngisomi kwenye kula mimi na, na tabia ah. ya kuchukua chakula afu sikimalizi lakini kwa kuwa nimekuwa nimeishi kwa zamani nilivyokuwa mdogo mama yangu alikuwa anambia wewe usimwage chakula umeelewa nilikuwa simuelewi na 
Kuna mavipi, simoge chakula vipi. Lakini mekuja kujua maisha jinsi ya lipo. Mimi hata kesho nikija kuwa mama unikiona mtu wanamuaga chakula na umia. Kwa sabu kuna mtu unje uko mtaani. Hata hicho unachoki muaga ye kwa kini chakula ambacho yaani kitamfanya a survive siku nzima. Lakini mimi na iyo tabia kujaza chakula kuto umaliza. Lakini kuna fiteji na fika I feel guilty like hata kwenye bibile ya nesema usimuage chakula isi nukure. Kwa na jitahidi na jisoko mezaga evo evo lakini mimi napenda sana nyama. Kwa ni kenda kwenye bufea, isi kama upo nyuma yangu, jandai, nitachukua nyama tano, sita, adon kenye, mtapata, msipate, nitachukua kuku, nitajaza, nitakula. Yani, nipote hali niache wali ni, lakini siyo kitu kinaitua nyama. So, kibu jana hali ya kwa kusevio, unapewa, unakuwa yu, unahumu. Mina umombaga ni ongeze mwezenu. Ya, kuna wengine kauzu, lakini wala wanaosevio. Na mimi, so, okay, um, Yaani inatokeaga tu sio sifanyi kwa kwa nani yangu sio sifanyi kwa makusudi mimi naenda pale kwa emi ya kupakua chakula ambacho kinani kila mtu but then nikifika mwisho wa buffet naona yani sahani imejaa yeah. asa like, okay what happened lakini mimi mimi ndio ambao nimewaambia watu wafanyaje wapakua ah mimi mimi ndio ambao nimepakua but then mwisho siku nikishafika na mnajiuliza mwenyewe viboki hiki chakula unamaliza kuli wewe boki hadi wewe unjishtukie yes but then saa nyingine nikianza kwenda kwenye buffet nasema okay boki najiambia kabisa boki Nenda pale pakuwa kidogo, kidogo, mm -hmm. kidogo, kidogo. Kweli, naenda pale. Sisa na kutevi tu vingi. Mm. Ma, Laki nikifika mwisho. Yani, <laughs> nikifika mwisho wa bufe, yani sahani mesha jangu. Na utaki kwa wa wa kipa. Yani, utaki wa wakati mwingine utaki kuta abe na ate. Sima ukesubi okay, ni yati kwa sabu chakula ni meone sa kimesha kwa ki, yani sahani mesha elemewa. Mm. Lakini nasema hivi kwa nini? Yani kwa nini nakati mimi wambia uyu mtu. Kakuwa hivi kidogo kidogo lakini nikifika mwisho na kuta chakula kingi tama hiyo ni tama simalizi yani simalizi so mm, mm. ukitaka kuenjoy chakula mm -hmm. so this is my principle kwa mfano ukienda kwenye buffet mm -hmm. right ukitaka kuenjoy chakula unatakiwa upakue kidogo kidogo Yaani pakua kidogo kula, alafu pakua tina kidogo kula, pakua tina kidogo kula. Sikiliza, pakua wana maratatu, sasa imeishe jamani. Sasa njini mnaendaka kwenye ze bufeza ambazi kwa limited. Kwa 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 nye ya ndoma isha etu. Throughout, let's say unaenda branch pale, throughout buffet yiku pale, yani chakula kisha kina ungeza kingine kinguza kingine. Unaenda tarati, yani the whole day. So unamuda kwanze sa sita mpaka sa kumi wakula. So tarati, 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 Bile vitu mbabu wana kulaga pangu kila siku siku wabwa siku wana upotezea. Na angalia pala pigia na pigia macho mitamia. Pala kuna pala kuna wali, pala kuna ndizi, pala kuna nini. Kwa hivile vitu vingine vingine hivyo nyuma ni yoko. Laki baki baki na pita pala na njiwa. Watu wadona kama haji sana kume na kiri yangu. Kisia nika chukua hivyo. Kuka umbe unumokula kila siku wa kuka nisa vile mba mara moja. Kwa na mchukua vile vya wali. Kwa na niso me comment za watu. facebook.com lakini kupitia account yetu ya instagram ambao tumewauliza kwamba wana tabia ya kupaku uji pakuwe sikuwa kiki ambacho bila afu mwisho wa siku umalizi subi leona nasema ni uroho jamani bora upakuwe chakula kidogo usiposhiba uongeze nesta love nesta nasema sio uroho kuna muda chakula huwa kinavutia sana hadi unaisi kama uneze ukala sana ndiyo mana unapakuwa zaidi ya kipimo chako binafsi na nitokiaga sana tu nesta mimi na wewe tumeleona eni nimekelewa na wewe umenyeze Lucy 230 anasema mi nyama nitajaza kwa kweli ni kishindo ambele ya safari lakini vingile natukua nachomaliza sama kuna vyakula vina kinaisha sijui ni mafuta mengi unajua ulichochukua utamaliza unajikuta unati kweli hawa tumelewana jamani Tusionge swala la uroho. Yaani watu tusiwe tusiwe very judgmental kwa kweli. Tuonge mambo ya ukweli kabisa. Mimi hapa ndio maana naongea na national TV, watu wanisema oh unaiba matauro kwenye hotel. Mimi naongea ukweli wangu, right? Kwenye buffet hizi za harusi sijui nini. Mtu unajikuta tu sahani shakuwa mlima. Mimi I tell you, mimi napenda pilau. Yaani napenda pilau. Yaani kwa hiyo nikifika pale pilau that's the first thing. Wali weka pembeni, wali nakula kila siku. Pilau that's the first thing. So naambia pilau afu mimi napenda ndizi nyama I say. Da da da. da. So nikifika pale ndizi nyama yaani anaweka. Unaona? Ukienda mbele siju umekuta siju njegere sijui. Weka. Ma umekuta siju roast nyama. Weka. Weka. Yaani kila kitu utaupa huko. Ma umekuta siju kuna spaghetti mimi napenda 
let's forget it. Oh my god, weka. Chapati. Eh. Weka. Sasa ni kutana vitumbua. Mama. Cut this. Dani. Wewe, mwanne, before you know, mwanne, unakuja kwenye viuku. Atay. This is the kangwa. Yandi. Okay, so kwa kumuka skule tulienda, ni wapati moja, tulienda kakule kundu uchukule. Eh, eh. Mufuwe moja, matata pale kaye. Kwa tuwa kala. Paka wichu. Ni mwanye nini sintani yetu. Mwanye nini kutakula kipo, kutakula kipo. Eh. Ni kama ya mwanye msamana. Ana disponda mwanye. Eh. Aka niletea pale. Nikaenda nikachukua sahani mwanzo mpaka mwisho afu nikaja nikaetea kwenye disco afu nikaambia haya ukakumbuka inawasalimia haya nikaonye shea namna hiyo alicheka mpaka MD kuna vilada au ni kama ni nilibeba ngo na hizo na ngoe mimi ninapokula vizuri hapa hotelini leo mara kwa salimia wana nguku hata vile hivi na pale tumia moja maana ya kule vipo sisi vitamwaga tunasikia alafu kuna afu kienda Sometimes mnaweza kaenda ukakuta wali waliofika pale ni tofauti na wale wa kile kile. So wali sijui una rangi fulani sijui kwa fulani sijui mchewa bismati sijui bismillah sijui mchewa. Weka hapo mchewa weka sijui mara sijui kuna abiria weka hapo yani. Yaani before you know it sahani Mungu wangu atboke kweli kwa mwili gani ndugu yangu namaliza iki chakula. Ndio hivyo unakula nusu na nikupe siri boke. Ushajijua siku mali kwa shule ambayo unajua hii ni kula auli asubuhi hakuna kwanza andaa tumbo ya andaa tumbo sio kama sherehe mwanzi hata kama siku hiyo una kidate unajua mtu anakupeleka dina siku hiyo sehemu ya maana unaandaa utumbo unaenda kula kuli kuanzia asubuhi wewe unacheza na maji tu maji 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 mimi hata hayo maji mimi nafunga kwa maji mimi when i go on date lazima mm. niende yani yani mwanaume anafurahi kabisa sema hey wewe unakula hoya nyingizi hivi unakula ambia ungejua ni njai sasa nimekuzima paka hii jioni ili nije kula iki chakula nzuri nataka kula ule ugali na misumari ya bati yes Maoni yako kupitia facebook.com/eatv.tv pia account yetu ya Instagram that is eatv lakini pia unaweza ukati angalia live kupitia YouTube channel yetu ya East Africa Television tumemaliza soga ya kwanza mapumziko soga ya pili ndio inafuata hii that is ya eatv lo jumanne tunaita lifestyle tuesday Baba amenijenga kwa mshindi. Nimekuwa msichana jasiri na ninaijiamini. Nina uhakika wa kutimiza malengo yangu. Siku zote nimekuwa nikimtegemea kama rafiki kwa kila changamoto. Na leo amenitambulisha kwa rafiki mpya. rafiki wa kweli Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa NACTE namba REG Mkwaju ANE Mkwaju 029 anapenda kuwa taarifu kuwa sasa wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa kozi za IT, Business Administration, Accountants, Procurement and Supply. Pia chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta, umeme, front office, hotel management, CCTV camera pamoja na video production zetu ninafuu sana na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0715561090 au 0766348652. KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda. Dar es Salaam 88.1 FM East Africa Radio. Together tunawakilisha.
tena basi hii ni dares ya ETV kama ndio kwanza umefungulia TV yako tumeanza sasa hivi lakini soga hii ni ya pili kabla sijakwambia inasema nini nikwambia mambo mazuri kabisa kutoka kwa the Kilimanjaro Institute of Technology and Management chuo kipo mwenge na sinza mapambano jijini Dar es Salaam kinatangaza nafasi za masomo kwa muhula ambao utaanza Oktoba mwaka huu kwa kwa kozi zifuatazo business administration IT procurement and supply pia na accountancy usiwe na hofu kwa sababu chuo kimesajiliwa kwa usajili wa NACTE REG mkwaju ANE mkwaju 029 na chuo kimetoa wanafunzi wengi ambao wamejiajiri na kuajiriwa na wengine wameweza kwenda chuo kikuu na wakaendelea na masomo yao na wanafanya vizuri sana pia usiofu ada zetu ni nafu sana na unaruhusiwa kulipa kidogo kidogo basi kama unataka kusoma kozi fupi fupi kuna kozi ya CCTV camera kuna kozi ya front office kuna kozi ya hotel management kuna kozi ya TV production yani wewe tu hapo chagua ipi alafu ujue unataka kwenda field gani uende ukajisajili ukajisajili uka kwenye chuo cha the Kilimanjaro Institute of Technology kwa muhula unaanza Oktoba namba za simu za kupiga sasa ili uweze sana una namba zangu za simu leti hapo tuli ni pora ni 0715 sifuri sita sita au 0760 au 0766348052 na tunasema the Kilimanjaro Institute of Technology and Management elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda alright tuende soga ya pili tunauliza umewahi kushiriki chanjo yoyote ile kwenye maisha yako ukitoa zile chanjo ambazo tulikuwa wadogo hata tujielewi jamani hivi ukubwani chanjo yoyote umeshawahi kwenda ku, ku, kushiriki kuna chanjo ilikuwa inafanyika juzi juzi kuna chanjo ya ukubwa ya ukubwani ndio kuna chanjo za vitu 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 vingi sana Kama, kuna chanjo ilikuwa na matende eh hey, kuna, kuna chanjo ilikuwa inafanyika ya homa homa ya ini, homa ya ini. Homa ya ini. Ah. yes hivi karibuni i think uh, Uh, so afu ni, ni, ni one of the um, magonjo ambayo yanaua yanaua sana, sana watu mm -hmm. kushinda hata malaria mm -hmm. but yeah. tunaichukulia poa kwa sababu uh, hatuisiki sana mm -hmm. but then kuna chanjo yake but ha, 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 nani tamaduni za kwenda kufanya hizo. kuna chanjo ya kuna tezi dume pia mm -hmm. lakini watu Hatuna yani hatuna utaratibu wa kwenda kukiwa na chanjo ya kitu fulani fulani hatuna utaratibu. Wewe umeosha ukubani chanjo yote. Kimi polio toka nilichomwa ile tu. Polio sio auto auto toka nilichomwa sina na kwanza auto toni zile za ndui ndui wewe una ndui kwanza. Of course zote tuna ndui bwana na yeye anakuambia wana sio Tanzania. Afu mimi na kuchoma hapo badala hapo jamani. Eh wewe donesti. Lakini huku huku bwana siyai kuhudhuria chanjo ya aina yoyote labda nilikuwa kwa mjamzito. Eh. Ile tetenasi au? Tetenasi kuna zile chanjo nyingine unaweza kuza kumkinga mtoto zile sindano zile za bega zile kwa ajili ya kukinga mtoto. Sio vidonge vidonge vile vinavyotafuna tafuna kwa ajili ya kuzuia minyoo mtoto. Ivi. Lakini hivi mtu mtu tu kawaida sina ujauzito sina ugonjwa yoyote zile chanjo. Ni sitaki zambi. Sijawahi kushiriki wewe. Mm. Na hata hivi sindano, mimi na mume na sindano ni tofauti. Jamani kusema ukweli, mimi mwenyewe sijawahi kushiriki chanjo, japokuwa ukiangalia ni tunakosea sana. Tunakumbukaga hizi chanjo au hivi vitu tukishapata matatizo, tukishaumwa, kwanza wa Tanzania hatuna desturi ya kusema mimi hata nienda hospitali nikafanye check up ya mwili wangu, nione mwili wangu unaendaje, kwa sababu maisha yetu wenyewe tu ni ugonjwa tayari. <laughs> Lakini sijawahi kwenda na uongo zambi sijawahi kuzisikia. Mm. Okay, okay. Wewe ni mwadi kusema. No no no, anaongea kitu cha kweli, anasema kweli. Anaongea kitu cha kweli kwa sababu ukiuliza asilimia ya watu wengi wanasema kwamba hawajasikia au yani Hata kwa mwenye kitu fake la mtapa ya no, mazani unajua sasa hivi mwanne inabidi tutafute mo, njia njia zaidi za ubunifu wa kuweza ku, 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 ku raise awareness ili watu waweze kujua kuhusiana na hizi chanjo. It's high time kwamba sisi uh, wa Tanzania <coughs> tujue kwamba kuna chanjo mbalimbali ambazo uh, tunafaa tuzipate uh -huh. uh, ukubwani huku bila kuwa na ugonjwa wowote ni chanjo. Unajua chanjo inakupa tahadhari kabla ya mm, yeah, hatari, si Kwa hiyo 
ukubwani hapa kuna chanjo mbalimbali mbali ambazo tunatakiwa tuzipate. Sasa inabidi tutafute njia za, za ubunifu zaidi I think mamlaka zinazohusika zitafute njia za ubunifu zaidi ili kufikisha uh, awareness kwa watu kwa Watanzania ili waweze kufahamu. Kama tutatumia njia za labda viongozi wa serikali za mitaa sawa, mm. tuende nyumba kwa nyumba sawa, lakini kama tunataka sasa hivi especially kwa mijini uh, kuna social media mm -hmm. <coughs> ambayo sasa hivi <coughs> watu wengi wanatumia. Tuitumie hiyo pia. Kwa sababu social media ina ina ina, ina kama kama moto yani like moto kwenye kwenye fuel. Mm. Fuel. Kitu kidogo tu. Yes. Kwa hiyo lakini mm. pia hata kama vikiweko kwenye social media sisi <coughs> wa Tanzania pia tunapenda Tuzari. kuangalia vitu vya umbea, vitu vya ajabu ajabu eh, hatutaki kuwekea mazo <laughs> kwenye vitu vya msingi. Mtu akiona kitu kama hiki hata kama kimewekwa kwenye social media wala hata atapata attention. Ana napita, atapata attention. Akishughuliki. Yes. Uh, yeah, yes, wote tuko guilty ya hiyo ya ya hivyo. Mtu hata ukimwambia hata mtu ukimwambia ukimwambia wait, mm. mtu ukimwambia kwamba a uh, labda share labda mtu mwenye mwenye page ambayo na watu wengi la mnaomba share this ni nini ni anaangalia sasa mm, kitu gani hiki akitanipa like yeah, akitanipa nani akitanipa <laughs> mileage yote wala watu hata like hata nini hata nini lakini kumbe ni kitu ki, ambacho ni beneficial mm -hmm. kwa jamii ni utafuta tu njia bunifu za kuweza kwa kwa kwa, kwa motivate watu kwa sababu ni kwa afya zao ndio watu tukae kwenye meza tufikirie njia bunifu na kama sisi hapa dada situko hapa pia na sisi tuna wajibu wa kufikisha hili kwa jamii kwa njia bunifu kabisa ili na wao waweze kwenda kupima kwa mfano I'll give you an example umeniuliza ipi kwa mfano let's say tunajua kabisa kuna chanjo ya kitu fulani inafanyika na mara nyingi chanjo uwaga ni zinafanyika bure okay. so kuna chanjo ya kitu fulani inafanyika same fulani sawa mm -hmm. so tunasema okay sisi mchango wetu kazi yetu sisi ni sio tu kuelimisha jamii peke yake mm -hmm. lakini pia kusaidia na kuhamasisha hiyo ni, ni kazi yetu so guys twendeni tukafanye tuka, tuka chanjo let's say ya homa ya ini sawa so, mimi mwanne na sara tutakuepo hospitali fulani tuna na tuna tunafuata chanjo ya plan. Kwa hiyo ambao mnatuangalia, mnataka zile selfie, mnataka zile nini, mnataka zile enjoy ni tupate chanjo pamoja. Mm -hmm. Unaona kwa sababu ni bure na pia ni kwa afya yako na pia inakukinga na hili gonjo ambalo ni hatarishi kwako. Sana. So tunaenda pale, tuna create attention pale, watu wanapata chanjo pale, tuna tunarudisha kwa jamii. Lakini guys, ila pia wenyewe tubadilike jamani. Tulisema mpaka leo tutaenda kufanya Nani, tutenda kwa meno. Hela, tunasubiri hela. Wei ile meno kwa tunenda kwa abure. He, forbaini moke. Tisa, forbaini uwe ndogo. He, uyu vipi uyu, forbaini ndogo. Wee unayo, wee unayo. Mie forbaini unayo. Wee unayo. Wee unayo. Ina vipi tuwe na zeku. Kila mtu wapati ina forbaini. Ina bloki mida kani sini kutu kusia na sawazima la chango. Wapu, wapu wananchu wengine wa mailimi kakati kwa sawazima la chango. Kwa sababu mwenye binafsi ni meukua nikishuhudia mara nyingi sana nikienda kuripoti matukio mbalimbali kuhusiana na chanjo. Kwa mfano kama hii chanjo ya matende na mabusha. Watu wengi wanajitokeza sana, hususan wenye vitu wa serikali za mitaa wanajitahidi mno kwa masisha wananchi wao katika maeneo ya usika. Kwa mfano ukienda pale makumbusho kwa salama cha urembo, ukienda mwenye mwanaka kopa kwa mbilinga, mm. wanakuwa wanajitahidi sana. Kuna mtu kabisa anapita na ile yani kama tu ataka tu ataka. Pia na hiyo pia anapita. Ndio ndio kuna chanjo. Jamani mjio kushiriki chanjo za matendo mabusha, mji na za minyo, mji pale ni bure kila kitu. Na ukienda unakuta msururu wake kwa umi. Mwanzoni walikuwa nasema mwanamke siwezi kwenda kwa chanjo ya busha, mimi mwanamke busha na yotoleazi. Mwanambia hapana, hii yote inawahusu kuna kuna mabusha kwa wanawake pia na matende pia hapo. Sorry, mabusha kwa wanawake. Eh, nitakupeleka kwa daktari. Utajua tu. Mnapata uzuri hapo usiangalie. Unaona ndio ndio. Eh, huko na kitu anapata mabusha. Uko huyu yule. Yanagawa. Kwa hiyo inabidi watu ali ongezeke wenye vitu wa serikali na mtaa pia wengine wao na moyo huwa kwa wa, wa, wa tumie majumbe zao wale njia kwa njia bunifu zao ambazo watu inabidi ili wananchi hata kama ataki lazima atajihuda tena ngoja ni ile nikapata hiyo chanjo na kwa afya zetu si wenyewe bora kinga kuliko tiba yes na nataka niangalie kama watu huku wana mwamko kama ambavyo sisi utaona watu hata aongee hata kitu kwenye hili swala la chanjo mimi i'm telling i'm i said it Ah uh, Daphne Paul anasema mimi nina chanjo ili amkononi kwenye paja kwenye paja la mkono. Paja la mkono? Ah uh, yani maana yake ile ndu ina dhani. Mm -hmm. uh, lakini okay. Nestle Loveness anasema hapana. Uh, Michael anasema kwamba chanjo nilipataga nikiwa mdogo sikumbuki tena ukubwani huku kama nilishapata hiyo chanjo. 
Yaani yeye yeah, anasema kwamba uh, yeah, chanjo ni zile za udogoni zile. Mimi yeah. 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 tunaongea. Lakini wanne kabla hatujamaliza hii nilikuwa nataka niwaambie maneno mazuri kutoka soft tope. Mm-hmm. Yes. Kwa tunaongea hapo wakati tu, kabla hatujaanza kipindi kusema soft. Kwa hiyo maana nilikuwa nawaambia mwanne kwa tunaongea hapa wakati tu kabla tujaze kipindi ni jinsi gani hii soft plus inavyotuokoa sana hatari sana sasa subida wewe uokolewe na soft plus kwa sababu ni pedi ambayo kwanza iko laini lakini nakuwa cha uwe mkavu ni pedi moja ambayo yani ukavu wake ni umepitiliza kwa kweli yani ni huko kwenye level nyingine kabisa lakini pia hii soft plus ni pedi pekee Tanzania ambayo ina ukubwa yani ni kubwa ambayo inamfiti kila mtu mwenye umbo lolote lile kwa sababu kuna changamoto kubwa wakati unatafuta pedi ambayo inakutaka kukufiti vizuri especially kwa sisi wanawake tukiwa usiku tunalala ukiwa unavaa pedi ambayo sio kubwa inawezekana uka chafuka kwa mka asubuhi ukakuta umechafuka au vipi afu inakuwa sio safi sio poa kwa hiyo basi soft plus na kuhakikishia kwamba utabaki salama, utabaki msafi, utabaki mkavu wakati wote. Soft Plus na kukinga na magonjwa yote ambayo yanatokana na bacteria ukiwa kwenye siku zako za heavy. Soft Plus inakufanya uwe uwe confident muda wote kwa sababu unajua kwamba at the end of the day, yes uko kwenye siku zako lakini Soft Plus got you, right? Sasa, namba za simu. Mimi na, na, naongea na watu ambao wanatuangalia sasa hivi kama unataka kuwa wakala lakini kama unataka kuwa unataka kununua tu mwenyewe namba za simu ambazo unaweza ukapiga ni 0625200700 Tukiwa tunaendelea na show tutakuwa tunaziona namba za soft plus zinapita chini. Titi. Kama hujanisikia mimi naomba ziandike alafu upige useme jamani mimi nataka soft plus niwe wakala au nataka soft plus za kutumia tu labda mwaka mzima au what not. Uh-huh. Yeah? Okay, tumemaliza soga yetu ya pili, tumemaliza soga kabisa mtukati ndio inakuwa. Tuna ugeni mkubwa sana leo kwenye mtukati. Sasa usiende mbali. Hapo hapo hii dada za EATV. Dar es Salaam Maritime Institute kinawatangazia kozi zake kwa mwaka wa masomo 2019-2020 Master degree in shipping economics and logistics Bachelor degree in marine engineering technology Bachelor degree in maritime transport and nautical science Bachelor degree in shipping and logistics management Bachelor degree in naval architecture and offshore engineering Bachelor degree in procurement logistics and supply chain management Diploma in shipping and logistics management Diploma in procurement Logistics and Supply Chain Management Basic Technician Certificate in Marine Operations Basic Technician Certificate in Shipping and Logistics Management Basic Technician Certificate in Naval Architecture and Offshore Engineering Basic Technician Certificate in Procurement Logistics and Supply Chain Management Kwa maelezo zaidi unaweza tembelea www.dmi.ac.tz au pigi sim number 0762 573 au fika ofisi zao zilizopo posta ya zamani mkabala na ofisi za jiji mwisho wa hili ni tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka 2019 leo siku katika nevani tumekuwa tukisikia nyimbo zake tukiangalia kitumbuiza na kitukomesha kwa minyoosho ya fashion ladies and gentlemen ivon chaka chaka Usikose mahojiano maalumu na diva huyu wa Kiafrika aliyokuwa kwenye fani zaidi ya miaka 30. Nini siri yake? Nothing very special. Just just being me. Na anawapenda wanamuziki wapi wa Tanzania? I love all of them. You know from uh, Lady JD, Jokate is like my daughter, uh, Ali Kiba. Eh, ndio. Aswa. This is from me to you. All we have to do. Leo, sasa tukamili usiku katika Nirvana. Tabora. Tuambie kusiana na hashtag WhatsApp. Hashtag Twitter. Ah, sio Twitter, ni Twitter. Ah, Twitter. Ah, vyo vyote bwana kwa sababu ni hashtag basi fresh tu. <laughs> no, no. Announcement please.
Ladies, aha, ni kwa wana wote wa Twitani na lile show letu jipila hashtag. Ni muendo wa kutupia hashtag tu. Jinsi ya kushiriki kwenye kipindi che hashtag. Andika ujumbe wako kulingana na hashtag ya siku. Kisha ujumbe wako utawona live kwenye TV yako katika kipindi che hashtag. What? Hashtag EATV MCM. Man Crush Monday. Hashtag EATV TPT. Tag Post Tuesday. Hashtag EATV WCW. Woman Crush Wednesday. Hashtag EATV TBT. Throwback Thursday. Hashtag EATV FFF. Fun Fact Friday. Yuma Tatu Hadi Yuma. Kuanzia sa kumina nusu, mpaka sa kumina moje kamili, yion. Hashtag Baby. Tunaendelea mbele mtazamaji wa EATV kama ndio kwanza afungura runinga yako hii ni dada si kama kawaida tunakutana hapa Jumatatu mpaka Ijumaa na ikiwa leo ni Jumanne tunazungumzia masuala mazima ya lifestyle na kama kabla sijakwambia leo mtukati tunakwenda na nini nataka nikujuze kuhusiana na hii hapa hii inaitwa soft plus hii bwana ni taulo wa kiki ambayo wewe mtoto wa kiki nina imani ukiutumia hii nazungumza for experience ukiitumia hii hapa ndugu yangu basi utojali wala utojutia kwa sababu gani inakufanya hii uondekane na harufu mbaya mbaya miwa sio karara zote zinaondoka ukiwa umeitumia hii na nikwambia hii imetengenezwa kwa ufasaha kabisa imetengenezwa imetengenezwa kwa pamba bora ambayo ndani yake pia kuna lea nane za ulinzi kwa ajili ya kukulinda wewe tu mtumiaji jinsi gani wanakupenda umepata uzuri kuna moja lea ina ni ya kijani yenyewe ndani yake hii ile ya kijani iko kwa ajili ya kukulinda wewe na bakteria mbalimbali magonjwa mbalimbali ambukizi ambayo unaweza kukupata ukiwa katika kipindi hiko cha heavy kwa hiyo ndugu yangu rafiki yangu dada yangu unachelewa sana kwa sababu hii ndio yenyewe ndio mkombozi wetu wamefika hii na nikwambie zina ukubwa hata mtu uwe bonge kiasi gani uwe chibonge kupitiliza hii zip imetengeneza kwa size mbili tofauti una size kubwa kabisa ambayo inaweza kukukava wewe mzima unaweza ukalala ukamka asubuhi ukamka uko safi kabisa soft plus unapatikana jengo la ushirika gorofa ya nane ama floor ya nane ukifika pale ukiuliza tu soft plus utaona tu bango lao kubwa ingie hapo jichukulie kama ni wakala nenda kachukua uweke dukani kwako lakini kama unataka kutumia mwenye binafsi za mwaka mzima nenda kachukue pale zinapatikana Tanzania nzima Dar es Salaam kote pia zipo ukienda kwenye maduka ya dawa makubwa utazipata ukienda supermarket kubwa utazipata hii hapa soft plus na hizo ngumzia umenipata uzuri hapa sasikia namba yao ya simu hii hapa ni sifuri sita eh, mbili tano mia mbili mia saba niarudia tena sifuri sita mbili tano mia mbili mia saba tuingie katika mtukati yetu sasa mtukati leo tunazungumzia swala so zima la vyakula vyakula kwa namna ipi ni vyakula gani sio sahihi kwa mwili wa binadamu kwa maana tumezungumza katika soga pale. Watu mm-hmm. ukienda kwenye mashuhuli, utataka uchukue chakula ndundu mpaka mlima mba Kilimanjaro, unachanganya tu unachanganya vyakula tofa na ute. Lakini mwisho wa siku je, tunafahamu vyakula gani sahihi kwa sisi wanadamu? Ambapo kwa namna moja ama nyingine unaweza ukala visikuletea madhara aina yoyote. Tuko na tabibu JJ Mwaka, mtaalamu wa afya huyu nguli katika tasnia hii ya afya tuko nayo huko ndani kwa ajili ya kutufahamisha vitu vingi zaidi kusiana na vyakula. Ni kutoka Four Plan International wanapatikana pale Ubungo Plaza. Karibu Nashukuru sana. Karibu sana ndani ya dadas. Lakini wewe upo ni kaka zia. Yupo kwa ajili ya kutuelimisha jamani. Wakati hakuna mwanamke bila mwanaume. Tumetoka kwa ubavu wao. Mwanaume tumetoka kwa ubavu wao kushoto. Kwa hivyo lazima anapokuwa mwanamke lazima mwanaume awepo katika kutupa support. Ni kweli kabisa. Umenipata uzuri. Karibu doctor. Nashukuru sana. Doctor kwanza tulikokuwa tunaongelea tunataka kujua vitu ambavyo sio sahihi kwenye mwili wa binadamu. Tungependa kujua chakula ni nini chakula yani mimi 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 ukiniambia sasa hivi niseme chakula nini najua ni kitu ambacho kimepikwa na kula ni shibe lakini <laughs> <laughs> ukiniambia niambie maana ya chakula sijui <laughs> i see uh, kwa maana rahisi ambayo mtu yote anaweza akatuelewa chakula ni mkusanyiko wa vitu ambavyo vitaingia kwenye mwili wako kupitia mdomoni lakini viweze kushibisha tumbo na kujenga mwili kulinda na maradhi mbalimbali na kuongezea vitamini na madini mbalimbali. Mm. Hicho ndo chakula. Mm. Mm. Yeah. Na, <laughs> <laughs> na tafsiri hiyo ya chakula ni, ni pana sana. 
kwa sababu kweli mwingine akisema chakula anajua kichakuwa na baga lake pale kile ndio chakula mm-hmm. e, kipata kuku mzima wa kuchomwa kile ndio mm-hmm. chakula Fresh, lakini ukweli halisi una, unabakia kwamba chakula lazima kiwe na mkusanyiko wa matabaka yote manne muhimu yanayohitajika mwilini hicho ndio kinachoitwa chakula Okay. Uh-huh. Matabaka yanatokana na, na mahitaji ya mwili yetu. Mwenyezi Mungu alivomba mwili yetu ina mahitaji ya muhimu. Mwili unahitaji kukua, mwili unahitaji ulinzi, mwili unahitaji uh, tunasema kuna wiri, labda ni labda niaweke hivi. Uh-huh. Tunapokuwa tunataka chakula, tabaka la kwanza ambalo ni la muhimu sana lakini wengi wanalimisiuzi ni tabaka la wanga. Uh-huh. Mwili unahitaji wanga ili kuweza kupata nguvu, nishati ana unajua hata kukapua tu ile ile unavyokapua mm. mwili unataka nishati kwa ajili ya kukapua mm. nishati tunasema kama vile tuseme umeme yani mashine inaendeshwa na umeme mm-hmm. na mwili unahitaji umeme unahitaji nguvu za umeme kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali sasa hiyo inapatikana kwenye vyakula vya wanga kwa hiyo ukila vyakula au matabaka tofauti tabaka hili moja la wanga usipolipata maana ni kwamba mwili wako utakuwa goigoi hautakuwa na nguvu za kufanya shughuli mbalimbali kuruka kutembea kuongea kuimba kwa tabaka la mwanzo kabisa ni tabaka la wanga au carbohydrates ambalo hili ndio tunalipata kwenye vyakula vingi tunavyokula sana wa Tanzania wali mihogo mahindi ngano hizi chapati chapati na vitu kama hivyo ile inatupatia wanga kwa wingi sana tatizo ni kwamba tunakuwa mlo wetu mkubwa ni wa wanga mwingi yani mm. ukienda sehemu hata onyo shughuli mm. sahani mm. lile ubogwa ni mwingi mm. vimboga kidogo mm. hata nyumbani kwetu mara nyingi utakuta ugali mkubwa hata 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 ukimtuma mtoto tabaya yeah. kalete nilete chombo niwekie ugali na mboga hata yeah. ama na miaka mitatu atakuletea sahani la ugali kubwa yeah. na kibakuli boga. cha mboga <laughs> kidogo ameshajua lakini hiyo yeah. sasa hiyo ni, ni, ni miongoni mwa makosa ambayo mm. nafasi kiruhusu tutayazungumza bila tabaka la kwanza lakini baada ya kuwa na wanga kunatakiwa protein lazima mwili upate protein kwa ajili ya ufuaji sasa protein tunaipata kwenye nyama kwenye samaki lakini wakati mwingine kwenye maharage na mboga mboga nafaka hizi sema sasa humo pia kuna somo lake sababu wataalamu wanasema protein ya wanyama inapaswa kuwa kidogo sana lakini ya mimea ni salama zaidi unaweza ukatumia kwa wingi kadri inavyowezekana lakini baada ya hapo sasa mwili mbali ya tabaka la protini sasa mwili unahitaji tabaka la ulinzi tabaka la ulinzi ni hizi vitamins na madini kwa ajili ya kuulinda mwili kupambana na magonjwa mbalimbali sasa humu tunazipata protein na hizi vitamins na madini tunayapata mara nyingi kwenye mboga mboga matunda matunda vitu ambavyo sasa bahati mbaya pia hatuli Yaani utakuta mtu akiweka chakula chake pale vimboga vidogo vimchicha tunuchu yani yeah, yeah, mchicha kwanza yenyewe huo upikaji wake upikaji wake kwanza kwanza unapikwa mpaka unalegea mm. halafu hata hivyo ni kidogo sana mimi naona hata ukienda kwa mama lishe mm. ukienda hata kwenye restaurant mbalimbali utakuta wali mwingi samaki umejitajitaji pale vimchicha vidogo wakati vile vilipaswa kuwa vingi kwa sababu kwanza havina calories nyingi. Yaani hata mm-hmm. ungekula vingi kiasi gani, mm-hmm. haviwezi kwenda kuathiri uzito wako kwa namna yoyote ile. Kwa hilo ni tabaka lingine ambalo nalo ni la muhimu. Lakini la mwisho ni tabaka la mafuta sasa. Mm-hmm. Mwili unahitaji mafuta nalo. Sasa mafuta tunayapata kwenye sehemu mbalimbali, kwenye wanyama, kwenye mimea ingawa mafuta mazuri na mafuta sahihi ni yale ambayo yanatokana na mimea. Kwa hiyo ndio matabaka manne ndio matabaka makubwa ya chakula. Ah. Mtu anapokula chakula ili kitimie, mlo uwe kamili inabidi upime hapa kama yes wanga ni bora kiasi gani protein kiasi gani vitamins kiasi gani no. na mafuta kiasi gani hapo ndo mwili unakuwa ume chakula kimetimia tukija sasa katika topic yetu ambayo tunazungumzia ni vyakula gani sio sahihi katika mwili wa mwanadamu yeah. ili mtazamaji pale leo akajue mlo wake mzima ni upangilie vipi according to dr mwaka ehe <laughs> <laughs> atusema tukoambie <laughs> sawa so, uh, kuna vyakula vingi ambavyo tunakula lakini si sahihi aidha hatupaswi kabisa kula lakini vingine hatupaswi kula kwa wingi na hii inategemea na mtu alivyo lakini acha nitengeneze namna niweke general generally tuone inakuwaaje mfano chakula cha wanga hakitakiwi kwa kiasi kikubwa mm. kwa chenyewe sio tatizo mm. ila tatizo ni kiasi mm. kwa sababu kama unakula chakula cha wanga 
wingi kupita kiasi wakati wewe hauna physical activities nyingi maana yake mm-hmm. ni kwamba ule wanga huwa una tabia ya kugeuzwa kuwa mafuta alafu mafuta yanahifadhiwa kwenye mwili ndio pale unakuwa bonge nyanya na vitambi <laughs> kitambi nyama uzembe kitambi <laughs> bahati mbaya sasa hicho kitambi na hizo nyama ni moja ya sababu za watu kupata magonjwa mbalimbali baadaye mm. ikiwemo ugonjwa wa sukari, ugonjwa wa moyo, matatizo kama ya hypertension yani mm. i, ba, ba, nini wanaita shinikizo la damu Nani. na mengine kama hayo. Kwa hiyo wanga unatakiwa uliwe kwa kiasi. Lakini pia kuna time ya kula wanga. Mm. Si vizuri sana kula wanga zaidi ya saa 12 jioni usiku. Yes. Na ndo kusema kipi sio sahihi sababu kuna vile ambavyo tunadhani ni sahihi mm. lakini huenda matumizi yake si sahihi. Mm. Kwa tunashauri jitahidi sana unapokula chakula cha wanga usizidishe saa 12 jioni. Kwa nini? Unapokula saa 12 jioni saa moja, sa, kuna wengine anakula wali saa 4 usiku. Mm. Eh ndo, ndo dina yake hiyo. Au gari wake mkubwa sana saa tatu sasa unapokula ule wanga halafu unakwenda kulala ni kwamba ule wanga hautumiki na kwa sababu hautumiki basi utageuzwa kwa mafuta halafu mafuta itahifadhiwa kwenye mwili mm-hmm. kwa hiyo mwisho wa siku yes unakuja kupata obesity na obesity ni chanzo cha magonjwa mengine mengi mm-hmm. kwa hiyo kula wanga sawa lakini kwanza unashauriwa ule wanga usio kubolewa ni vizuri zaidi kwa sababu unakuwa na fiber za nyuzi nyuzi ambazo zinasaidia kutengeneza msajiko mzuri wa chakula. Kwa hiyo unapotumia wanga kama utapata unga wa, mu, wa mahindi ukiwa dona ni bora zaidi kuliko sembe. Ukipata unga wa mtama dona ni bora zaidi kuliko sembe. Hata mchele brown rice yani ule mchele wa brown ni bora zaidi kuliko mchele mweupe. Kwa hiyo kwa kifupi wanga huo ambao ni mzuri lakini unatakiwa mzuri wake ni ule ambao haujakobolewa. Ulio kubolewa unakuwa umeharibiwa kwa namna moja au nyingine lakini usiule zaidi ya saa 12 jioni. Na umesema hapa kwa kiasi hapa kwamba labda tule kiasi gani uwanga. Yeah. <laughs> okay. Saani watu tunajaza sasa yeah. ongea sasa tuajaze saani. Kila mmoja kila mmoja sababu kila mmoja ana size yake ya kula. Nitaweka mm. tu kirahisi kwamba mlo wako kama ni, ni, ni sahani moja basi hakikisha wanga usizidi robo ya ile sahani. Kama chakula chako unakula kilo moja ndio unashiba. Mm. Make sure wanga katika hicho chakula usizidi robo. Oh. Yaani hizi ni hesabu rahisi na jaribu kutumia hesabu rahisi ambazo mtanzania yeyote ataelewa. Kwamba mimi nakula gani nusu kilo ndio nashiba basi hiyo nusu kilo kata mara nne kile kipande cha nne ndio kiwe wanga. wanga. Sehemu nyingine huku jaza mamboga, jaza maharage kama ni kunde na mm. ujinga gani mm. lakini wanga uwe ni sehemu tu at least robo yake isizidi hapo kwa sababu una, tunahitaji nguvu za za za, 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 za kufanya shughuli mbalimbali lakini pia tunahitaji vitu vingine vingi kwenye mwili. Mm. Kwa hiyo bora vingine viwe covered na hizi vitamins, mafuta, protein mm. lakini wanga uwe ni sehemu tu ya nne ya kile chakula unachokula at least. Uh, umeongelea kuna aina nne za vyakula lakini tu kwa Tanzania wengi sana tunaonekana kwamba so kila Tanzania ana uwezo wa kwa afford protein mm. kwa sababu tukaangalia protein tunaongelea mm, nyama mm-hmm. samaki, samaki kuku, kuku uh-huh. na kadhalika sasa mimi nyama kilo shilingi 6 kilo shilingi 6 mm. unaona mm. mimi uwezo wangu ni, niweza kupata kwa afford chakula cha wanga ambacho ni shilingi 1500. Mm. Je, umaskini unaweza kuwa ni chanzo cha mtu kutupa kula mlo sahihi? Hapana. Kwa bahati nzuri vijijini ndio wanakula mlo kamili kuliko sisi wa mjini na wale wengi hey. wao ndio masikini. Hey. Proteini unaoipata kwenye maharage ni nyingi na ni bora zaidi ya ile unayopata kwenye nyama. Ah. Sio unanielewa vizuri? Hey. Proteini utakayopata kwenye kunde au mbaazi ni nyingi na ni bora na ina vitu vingi kweli na hivyo ni cheap bahati mbaya narudia tena hata ukienda kwa mama malisha hao vi maharage yanaweza kidogo mm. si umeelewa eh? wakati kumbe yale sababu ni bei rahisi ndio angejaza basi mm. kwa hiyo ukweli ni kwamba kwenye tunapozungumzia protein tunaweza kupata protein kwenye mimea tunaweza kupata protein kwenye maharage kunde na, 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 na mbegu mbegu zingine kwa hiyo bado protein inaweza kupatikana na umaskini sio sababu kitu kingine ukizungumzia mboga za majani ambazo zinasaidia sana mimi letu kuwa na, 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 na vitamins nyingi za kutosha na madini ni bei rahisi wengine wanafikiri kula mboga za majani ni umaskini. Mm. Lakini kumbe kula ma- ma- mboga za majani ndio utajiri kwa sababu ukiwa unakula mboga za majani za kutosha hautaumwa umwa ovyo mm. kwa sababu mwili wako utakuwa na ulinzi wa kutosha kwa sababu mm. utakuwa na, na, na vitamins na, na, na madini mm-hmm. mengi. Kwa hiyo ni, ni, niweka tu kwamba na, ni, na hapa ni naomba nitoe wito kwa madadas kwa sababu kipindi cha dadas kina mama kina baba wanaotazama kipindiki. Ni swala la aibu kweli kweli. Wewe mtu ambaye una uwezo wa kipesa halafu eti ndio ule chakula kibovu 
wakati yule ambaye hana uwezo anakula chakula kizuri mm. mfano rais tu mm. wenye uwezo ndo utakuta kwenye friji zao yamejaa makuku yaliyokuzwa kwa madawa mm. tena kuku 30 40 wakati huyo ndo alikuwa na uwezo kununua shamba la shilingi ya tano porini huko akafuga kuku wa kienyeji mm. sio inaeleweka vizuri kwa sababu moja ya vyakula ambavyo tunasema sio vizuri ni pamoja na vyakula vilivyokuwa processed vyakula ambavyo vina tabia ya kwenda ku impact na na, 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 na kemikali za mili yetu kemikali nisema vichocheo mili huwa ina vichocheo tunaita hormones mm. wanaume wanazo wanawake wanazo kwa kazi mbalimbali Miongoni mwa vyakula ambavyo ni vibaya pia ni vile ambavyo vinakwenda kusumbuana, kusumbua, kuharibu vile vichocheo vya mwili. Na pamoja na hivyo ni vyakula vyenye kutengenezwa sana. Yeah. Kuanzia mimea, kuanzia wanyama, kwenda kwenye vitu ambavyo tunanunua mfano. Kuna baadhi ya wanyama wanalishwa madawa mengi ndio wakue. Madawa hayo mengi hapo yanachangia kuvuruga homoni za mwili yetu. Kuna baadhi ya mimea inakuzwa kwa madawa mengi. Wakati kumbe kuna kuna ardhi nilikaa pembeni huko inaweza kukua tu vizuri organic mm. kama leo dunia leo watu wengi wakienda madukani wanaangalia organic foods vyakula yes. ambavyo vimekuzwa bila madawa sababu washajua madawa yana madhara yake okay. lakini vinywaji leo hii mtanzania ambaye anaweza kununua embe la shilingi 1000 mm. sema yeye anaona ni ujanja kununua juisi ya box ya shilingi 7 wakati sometimes ile box zima lile la F7 limetokana na robot ya ile embe. Yaani embe moja imetoa box 60. Kwa anaona ni ujanja. Nadhani tuende tufike mahala ujanja iwe ni kutumia vitu natural. Kwa kufupi ni sema vyakula ambavyo ni bora ni vyakula ambavyo ni natural na vyakula ambavyo si bora ni vyakula vilivyotengenezwa sana viwandani sababu vinaongezewa vitu vingi vinaharibiwa sana ili visiharibike vinawekewa preservatives ili viwe na ladha nzuri vinawekewa additives na vyote hivyo ni kemikali na kemikali huwa si rafiki kwa mili yetu kwa kabila lolote basi sawa mtazamaji wa YTV bado tuko na wewe hii ni dada za mna hii ni mtukate mimi tunazungumzia ni vyakula gani sahihi kwa mwana damu na vile vya kula gani ambavyo sio sahihi mwanadamu apaswe kuvitumia kabla tuja kuna mapumziko mafupi nataka nikwambie kuhusiana na Maznat Maznat ndio saluni ambao sisi siku zote ndio na dada zile wanatukonezesha kuanzia sura zetu kama hivi mambo marish mambo damshi lakini pia yule aboke yule shako moyo anatoka mwanzo leo ilikuwa pambe kabisa mwitafanya unapata uzuri hapo ni Maznat ndio ambao wanafanya tu hivi lakini pia Maznat hao hao kama unataka kuwa mtaalamu mkuu na ujuzi wa wewe kujua jinsi gani nywele inatengenezwa vizuri kasuka ikafikikwa ujue jinsi gani kufanya pedicure manicure lakini pia jinsi gani kutengeneza keki kupamba na kadhalika fika chooni kwa pale mwenge mpakani ili wende ukajifunze nambari za simu ni 0712000666 au 0752444 sabini hao ndio maznat umenipata uzuri tunakuwa na mapumziko mafupi tukirejea hapa tutaendelea na dr mwaka Baba amenijenga kwa mshindi. Nimekuwa msichana jasiri na ninaijiamini. Nina uhakika wa kutimiza malengo yangu. Siku zote nimekuwa nikimtegemea kama rafiki kwa kila changamoto. Na leo amenitambulisha kwa rafiki mpya. rafiki wa kweli Maznat College ni chuo cha urembo na ujasiri ya mali. Tunatoa kozi zifuatazo: urembo wa mwili na uso, urembo wa nywele na mitindo, kufunga vilemba aina mbali mbali, kusuka na kushonea weavings, ufundi wa kushona nguo, kupika na kuremba keki, upandaji na utunzaji wa maua na ujasiri ya mali. Chuo kipo Mwenge mpakani karibu na bodi ya mikopo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712000666 au 0752444070 Instagram page at @maznatbeauty college
kabisa ile mtazamaji wa EATV na hii ni dada tuko mtukati sasa na tuko na Dr. Mwaka kutoka Four Plan International pale Ubungo Plaza ndiko nakopatikana ghorofa ya pili na tunazungumzia swala zima la vyakula gani sio sahihi kwa mwili wa mwanadamu tumezungumza mengi sana hapa bila shaka tutakuwa umezingatia lakini nataka pia tujuze hili nini tiba ya mtu sasa aliyeathirika na ulaji mbovu wa vyakula na pia kwa hapo hapo wao kama Four Plan International mnamsaidia vipi mtu ambaye ashaathirika na ulaji mbaya na shapata madhara ya magonjwa. Yeye mnaweza kumsaidia vipi mlengo huu? Okay. Uh, swali swali zuri. Zipo njia mbili. Mtu ambaye ameshaathirika na ulaji mbaya wa chakula, cha kwanza anachohitaji ni elimu. Lazima aelimishwe na ajue kabisa kwamba amekosea mahala fulani na awe tayari kurekebisha. Cha kwanza atarekebisha kubadilisha mtindo wake wa kula, mtindo wake wa kunywa. Na hapo lazima abadilishe na mtindo wake wa kuishi na maanisha lazima aingize mazoezi ndani ya maisha yake lazima akubali therapies mbalimbali ambazo itaonekana ni za lazima lakini kwa kwa swali lako ni kwamba mtu ambaye tayari ana magonjwa labda tuchukulie ana kisukari mm -hmm. labda alikuwa anakula hovyo hovyo kapata obesity na leo kapata diabetes kisukari atasaidiwa kulingana na tatizo alilonalo kwa wewe una kisukari sawa kuna njia hizi na hizi za control kisukari lakini pia inabidi ubadilishe diet yako sasa acha kula hiki punguza hiki acha hiki punguza hiki ongeza hiki watu wa kisukari wote tunawaambia moja kwa moja kwamba tatizo lao ni ni ni, ni, ni sukari mm. kuna wale ambao sukari uh, imeshindwa kuchukuliwa kwenye seli za mili yao kwa sababu hakuna insulin lakini kuna wale ambao uh, sukari yani insulin haizalishwi kabisa wale ambao haizalishwi kabisa ni tatizo lingine wala ambao inazalishwa lakini haikubali kuchukuliwa na seli za mwili ni kitu kingine. Lakini wote hawa wanaweza kusaidiwa kwanza kupitia virutubishi mbalimbali vile vyopo, lakini pili watasaidiwa kwa kuelekezwa sasa. Wewe una kisukari ili uishi vizuri bila shida yoyote, punguza chakula cha wanga kwa asilimia kubwa ikiwezekana zote. Mm -hmm. Au upate wanga kidogo tu kwenye mboga za majani, sababu ndani ya mboga za majani kuna wanga pia. Unaweza ukapata mbogo ukapata wanga kwenye kwenye, kwenye mboga za majani. Mm -hmm. Na kujenga kula vingine. Jaribu kupunguza mafuta na hasa mafuta ya wanyama. Jaribu kupunguza sukari kwa kiasi kikubwa kadri uwezekana nayo kwa sababu kisukari wewe maana yake una sukari nyingi kwenye mwili. Kwa nini uongeze sukari nyingine ambayo haitakiwi? Sasa mtu mwingine labda ana matatizo ya moyo for example, tayari ana, ana, ana hypertension. Mm. Na ni kilichomsababisha ni, ni ulaji wake mbaya. Kwa hiyo kwanza atapewa virutubishi vinavyoweza kumsaidia kucontrol ile ile, 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 ile pressure yake mm. iwe sawa sawa. Halafu atapewa maelekezo sasa kwamba kwa, kwa hafla yako hii ulaji huu acha, badilisha anza kula hivi. Na kwa bahati nzuri Vitu vyote ambavyo tunavipenda kuvila vina substitute yake. Kile ambacho wewe unakipenda kina substitute, yani kina mbadala wake ambao mm. ni bora na salama. Yeah. Kwa anapokuja ofisini kwetu tunamwambia sikiliza, wewe unapenda hiki basi mbadala wake ni huu na ni salama kabisa. Mm, yeah. Simuisha nielewe vizuri. Mm -hmm. Wewe unapenda sukari ye, basi kula sali badala yake. Mm -hmm. Sababu tayari sukari na asali ladha ni ile ile, lakini asali angalau sio mbaya sana kama ilivyokuwa sukari. Mm, yeah. Na vitu vingine vingi vinaweza. Wewe unapenda unga basi kula dona kama kama umeona lazima sana unywe uji au ule ugali. So kwa maelekezo hayo inasaidia kumfanya mtu aweze kuishi maisha ya afya na maisha mazuri. Lakini kubwa zaidi ni sema tena kwamba mafuta ya wanyama tujaribu kujiepuka nayo jepusha nayo sana 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 na mafuta kwa kiasi kikubwa pia yapunguzwe kama unajipenda lazima upunguze mafuta mm -hmm. punguza chumvi hii watu wengi hawapendi watu wenye hypertension wa, wa, I mean wenye pressure ya kupanda mm -hmm. huwa anataka wapunguze sana chumvi au asile kabisa lakini namwambia mtanzania yote hata kama haujapata kisukari au hujapata hypertension moyo au matatizo yote jitahidi kutumia chumvi sehemu ndogo sana mm -hmm. na ikiwezekana chumvi hiyo iwe iliyopikiwa na chakula achana na ile ya kuongea juu Leo hii tukiangalia maratizo ya figo yamekuwa mengi sana. Watu wengi sana figo zimefeli, kafa. Figo zimefeli na kafa. Mara mara nyingi mtu anapopata maratizo ya figo zikishafeli ni mara chache sana kusurvive. Kusurvive. Wakati ni tatizo ambalo tunaweza tukaliwa hai. Moja ya njia za kufanya figo zako ziendelee kuwa na afya bora ni kuepuka chumvi. Ndio. So kula chumvi kidogo. Maana kuna watu ukionja chakula chao hivi chumvi yake utafikiri amewekea kisasi. Sasa <laughs> epuka chumvi kwa kiasi kikubwa sana. Kula kidogo sana. Punguza sukari punguza mafuta halafu control ki, kiwango cha wanga naamini kwa kufanya hivi hata mtanzania ambaye hajaenda shule haya maelezo yanaelewa na, na mimi ndo target yangu siku zote huwa naongea na watu wale wa kawaida kabisa sababu okay. yule msomi ataenda kusoma huko mm. lakini tuna watazamaji ambao ni wa maisha ya kawaida kabisa mm -hmm. kwa mimi nitawaambia tu generally chumvi ukiona imekuwa nyingi nyingi punguza sukari punguza chakula cha wanga control kiwe kidogo mafuta ya wanyama ikiwezekana achana nayo tumia mboga mboga tena yenye pia punguza kiasi vyakula vya kuchemsha na kuchoma viwe vingi zaidi ya vile vya marosti rosti 
lakini okay. pombe sasa ndio kesa sawa sasa katika sala lazima kama azie four plan imekuwa mkijihusisha sana masala mazima ya kutumia matunda virutubisho mimea kwa ajili ya kutoa tiba mbalimbali mbali kwa wanawake na wanaume labda kwa faida tu ya mtazamaji ambaye anakutazama pale hebu uambie kama four plan mna deal na nini na mnapatikana wapi na njia rais mwingine ya kupatikana ni na simu instagram wapi kabisa ili hata kesho aseme ngoja niende kwa doctor nashukuru sana nashukuru sana sisi kama Four Plan International tulipaona kulingana na research za muda mrefu kwamba watu wengi wanapata matatizo ya kiafya lakini sababu kubwa ni mitindo yao ya maisha. Na watu kama hawa wamekuwa wakienda kwa hospitali mbalimbali, taasisi mbalimbali, wanatibiwa alafu wanasema mbona sijapona hii shida ni sugu. Mm. Lakini kumbe kilichokuwa sugu ni ule mtindo wake wa maisha ndio mtindo sugu kiasi kwamba hata kama angepona anarudia mtindo ule ule wa maisha halafu matatizo yanaongezeka. Mm. Kwa tuka invest kwenye kutengeneza virutubishi ambavyo vinaenda sambamba na mitindo bora ya maisha na vikamsaidia mtu. Kwa watu wengi kwa sababu maarufu wetu ulipatikana kwa matatizo ya uzazi. Mm. So wengi bado wanakuja katika engo hizo. Wanawake ambao wamekuwa na wanaangaika muda mrefu sana kupata watoto wanaangaika kupata ujauzito labda unatoka wana infections mbalimbali kwenye 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 vya vyao vya uzazi wanaume vile vile ambao wamekuwa na upungufu kama kina baba lakini pia wameshindwa kusababisha ujauzito kwa wake zao uh -huh. wanapofika four plan international wanapata vile virutubisho maalum ambao vinawaongezea uwezo uh -huh. wanapata maelekezo sahihi ya mitindo gani ya maisha kuacha na mitindo gani ya maisha waipende uh -huh. na hatimaye wanafanikiwa wanasema ah mbona mimi niangaika sana kwa nini sikufanikiwa huko uh -huh. naambia hapana kule walifanya vizuri Ndiyo. lakini mtindo wako wa maisha ulikuwa sio supportive umekuja for plan international kupitia virutubishi vinavyotokana na mimea asilia mm. uh, vyakula asilia na, na ushauri unaopata unajikuta kwamba unafanikiwa na unashangaa ili kuaje watu wengi walikuwa hawazai wamezaa mm. wengi walikuwa kwenye ndoa zao miaka mitano, sita, kumi hawajapata watoto wanafika for plan international wanapata kazi yetu ndiyo hiyo tunapatikana ubungo plaza Jengo la Ubungo Plaza pale Ubungo gorofa ya pili ukifika pale utaona bango kubwa limeandikwa Four Plan na namba zetu za simu kama unataka kutupigia labda kutoka mikoani au karibu na Dar es Salaam mm. ni 0745400 0745400 hiyo ndio namba ya kutupigia utatupata tutakusikiliza tutakushauri lakini pia tutakusaidia na bahati nzuri huduma zetu zinafika mpaka mikoani mm. zinatokea makao makuu Dar es Salaam lakini unazipata mkoa wote uliopo hapa nchini Tanzania na Instagram ni mtandao wa kijamii Instagram ni four plan underscore Facebook ni four plan underscore Twitter ni four plan underscore yani four plan alafu kuna kale underscore pale chini kama mwisho wale unatupata pale na maelezo yetu yote utayapata hapo lakini pia website yetu ni fourplan.net www.fourplan.net lakini namba ya simu hiyo piga hapata maelekezo mengine unayohitaji ambao ni 0745 wapigie simu ili uweze kwenda kupata elimu eh, kuhusiana na mtindo gani wa maisha ambao unapaswa kuishi virutubisho gani vitakusaidia katika kitu gani una virutubisho mbali mbali ushanipata uzuri asante sana daktari kwa kuja hapa tumpata elimu ya kutosha tu bila mtazamaji atakuwa ameelewa kabisa na atakuwa ameondoka na kitu na kitu hajatoka yes. yes. mtupu mm -hmm. ndio unakula ugali afu unakunda kulala mboga <laughs> kidogo umeelewa <laughs> kula ugali, kula ugali mwisho saa 12 kulalanga <laughs> eh, zaidi ya saa 12 ukipiga anga na kugeuka na kwa mafuta. Yes. Kwa hiyo ndugu zangu mnaopiga ubwabu wa mchana na unakula unapiga winga mpaka usiku ndio huo huo ndio watoto wanalala. Tunakuwa tuna fedha. Na mimi tubadilike mtindo wetu wa maisha. Mimi naitwa Mwenne Bint Osman. Tulikuwa na na Dr. Mwaka kutoka Four Plan International pale Bungo Plaza ndio kwa kwate wanakupatikana. Lakini nina udugu wangu pale Sara. Eh e, dada mkubwa ametoka kidogo. Madam madam. Madam madam. Okay. Asante sana kwa kutagia muda wako kwa muda wote ulikuwa nasi ndani ya dada sasa basi kesho nao pia ni siku tutakutana tena hapa hapa bye bye usibanduke eh